بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سٹرکچر اینڈ فنکشن آف نیورون جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو نیورون ہوتا ہے دیٹ از اسٹرکچرل اینڈ دا فنکشنل یونٹ آف نروس سسٹم یعنی کہ جو ہمارا نروس سسٹم ہے جس میں برین اور جس میں اسپائنل کوڈ آتے ہیں تو برین اور اسپائنل کوڈ کا جو اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نیورون اب ہم نیورون ہیں اس کی ڈیٹیل کے بارے میں یہاں پہ آج اسٹڈی کرنے والے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کے کچھ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ تھنگز ہیں اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے سب سے پہلے جو ٹرم ہے نیورون وہ ایٹین نائنٹی ون میں سب سے پہلے بولی گئی تھی اور پھر نیورون کے جو پارٹس ہوتے ہیں ایکزون ہوتا ہے ڈینڈرائڈ ہوتے ہیں سائنیپس ہوتے ہیں یہ ایکزون ڈینڈرائڈ اور سائنیپس اس کو ہم جو آگے لیکچر ہے اس میں ضرور ڈیٹیل اس کی دیکھیں گے ابھی تو اس میں لکھا ہوا ہے کون کون سے سائنٹسٹ نے اس کو سب سے پہلے اس ٹرم کو یوز کیا تھا تو یہ ایم سی کیوز اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو آپ لوگ ایم سی کیوز کے لیے آپ لوگ میمورائز کریں گے نیکسٹ آ جاتا ہے جناب واٹ از ایکچولی نیورونس نیورونز ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ میسج کو باڈی کے ایک پارٹ سے ریسیو کرتے ہیں اور امپلسز کی فارم میں اس کو دوسرے پارٹ تک کنورٹ کرتے ہیں تو نیورونس دیز آر ایکچولی دا کیمیکل میسنجر اور یہ کیمیکل میسنجر کیا کرتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں اسٹیمولس اسٹیمولس سے میسج جس طرح سے اسٹیمولس کیا ہے ہمارا ہمارا اسکن ایک اسٹیمولس ہے آئز ایک اسٹیمولس کا ورک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اسٹیمولائی کا جو بیسک مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سگنل اب وہ جو سگنل ہے وہ جو میسج ہے وہ انٹرنل باڈی کا بھی ہو سکتا ہے اور آؤٹ سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ تیز دھوپ کا آنکھوں میں پڑھنا یہ آؤٹ سائڈ سورس ہے اسی طرح سے گروتھ ہارمون کا ریلیز ہونا باڈی میں ان سائڈ سورس ہے تو اسٹیمولس ایکچولی میسج ہوتا ہے اور امپلسز الیکٹرو کیمیکل ویوز ہوتی ہیں جو میسج کو آگے کنورٹ کرتی ہیں تو نیورونس یہ اسپیشلائز سیلس ہیں جو کہ امپلسز ہیں اس کی مدد سے ہمارا جو میسج ہے اس کو برین اسپائنل کارڈ گینگلیون ان تب کیا کرتے ہیں منتقل کرتے ہیں اب آگے بتا رہے ہیں کہ جو ہیومن کا جو نروس سسٹم ہے راؤنڈ اباؤٹ یہ ایم سی کیوز ہے جناب امپورٹنٹ تھری سکسٹی بلین تھری سکسٹی بلین نان نیورون گیلیل سیل ہوتے ہیں اور نائنٹی بلین نرو سیل یہاں پہ نا دو ٹرم ہیں ایک ہے نان نیورو گیلیل اور ایک ہے نرو ایکچولی نرو سیلس تو بیسک اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے اب جو نرو سیلس کے بھی جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں جو اس کی ریکوری کرتے ہیں مطلب اگر نیورونس کی انجری آ جاتی ہے تو اس کے دوران میں اس کو جو ریکوری کرنی ہوتی ہے وہ کون کرتے ہیں نان نیورو گیلیل سیل جیسا کہ نروس سسٹم کے اندر نیورون کے اندر شوان سیلز ہوتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے ابھی پھر آگے بتا رہے ہیں نیورونز آر دا پوسٹ مائٹوٹک اسٹرکچر یہ ایم سی کیوز ہے بڑا امپورٹنٹ ہماری لائف میں ایک بار جب نیورونس میچور ہو جاتی ہیں وہ دوبارہ سے ڈیوائڈ کر کے نئی نیورونس نہیں بناتی ہیں کیونکہ ان میں پوسٹ مائٹوٹک اسٹرکچرز ہوتے ہیں پوسٹ مائٹوٹک کا مطلب ایک ہوتا ہے پری پری کا مطلب ہوتا ہے مائٹوسس ہونے سے پہلے والے تو ساری بات ہے ان میں تو ڈویژن ہوگی ایک ہوتے ہیں پوسٹ جس میں مائٹوسس ہو چکی ہوتی ہے اس طرح سے وہ ڈیوائڈ فردر نہیں کرتے ہیں یہ ایک جناب ایک اسٹرکچر ہے سمپل نیورون کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو یہ والے ابھرے ہوئے ہیئر لائک اسٹرکچر ہیں ان کو ہم لوگ نام دیتے ہیں ڈینڈرائڈس اور یہ ایک جو لانگ لینتھی اسٹرکچر ہے یہ اس کا کیا کہلاتا ہے ایکزون کہلاتا ہے یہ جو سرکولر ہوا ہوا ہے یہ مین اس کی سیل باڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل باڈی کے اندر اس کا کیا ہے نیوکلیس بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب اس کا نیوکلولس بھی ہے اور یلو کلر میں اس کا یہ سائٹو پلازم ہے وہ بھی پریزنٹ ہے تو یہ بیسک ایک اسٹرکچر ہے سیل باڈی کا ابھی جسٹ ہم نے سیل باڈی کی بات کی ہے تو اس میں نیوکلیس نیوکلولس اور اس کا سائٹو پلازم ہے سو سیل باڈی وچ کنٹین دا نیوکلیس اینڈ دا ویریس اودر آرگنل جیسا کہ رائبوزومس ہو گئے مائٹو کونٹریا ہو گئے یہ رائبوزومس مائٹو کونٹریا اور اس طرح کے دوسرے آرگنلس ہیں وہ یہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے جناب وہ کہہ رہے کہ جو نیورونس ہیں ان میں سیل باڈی کی ایکسٹینشنس ہیں مطلب سیل باڈی کے علاوہ اس کے جو باقی پارٹ ہیں وہ اس کی سیل باڈی کی ایکسٹینشنس کہلاتے ہیں اور وہ ہم بات کر چکے ہیں سیل باڈی کی ایک ایکسٹینشن تو یہ ہیں جو کہ ڈینڈرائڈ ہیں اور دوسری ایکسٹینشن اس کی سیل باڈی کی یہ ہیں جو کہ ایکزون ہیں اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو یلو والا پورشن ہے صرف اور صرف یہ سیل باڈی ہے 
बाकी उसके सेल बॉडी की एक्सटेंशन हैं एक को हम फल डेंड्राइड कहते हैं और दूसरे को हम एक्जोन कहते हैं अब ये वर्क क्या करते हैं क्या काम करते हैं ये डेंड्राइड और ये एक्जोन्स जो डेंड्राइड्स होते हैं ये अफेरेंट प्रोसेस करते हैं अच्छा दो वर्ड होते हैं एक होता है ए वाला ए डबल एफ ई आर ई एन टी अफेरेंट अफेरेंट का मतलब होता है टू वर्ड जैसा कि ये देखें एरो शो कर रहा है कि ये जो मैसेज है ना ये सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं यहाँ से देख लें यहाँ से देख लें यहाँ से देख लें ये टू वर्ड लेके आ रहे हैं एरो इन शो कर रहा है जबकि जो दूसरे होते हैं ना ई फेरेंट अवे ये सेल बॉडी है सेल बॉडी से अवे लेके जा रहे हैं मैसेज तो सेल बॉडी की तरफ जो मैसेज लेके आने वाले हैं वो डेंड्राइड हैं और जो इससे मैसेज दूर लेके जा रहे होते हैं वो कौन से होते हैं जी एक्जोन होते हैं सो so, होपफुली आप लोगों को यहाँ पे जो डेंड्राइड है और एक्जोन्स हैं इनकी जो बेसिक है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा नेक्स्ट आ जाता है जनाब फंक्शनल क्लासीफिकेशन जो न्यूरोन हैं इनकी जो क्लासिफिकेशन है अच्छा इसकी ना तीन तरह की क्लासिफिकेशन है जो कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करना है साइज़ के लिहाज से होता है शेप के लिहाज से होता है फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन है अभी हम जस्ट इसी की बात करने लगे हैं जो कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन फंक्शनल क्लासीफिकेशन में आपको पता है कि तीन तरह की होती हैं सेंसरी मोटर और इंटर सेंसरी न्यूरोन का काम क्या होता है मैसेज है मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम या इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं ब्रेन स्पाइनल कोड उस तक ले जाना ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर जो होती हैं न्यूरॉन वो इंटर न्यूरॉन होती हैं और हमारे जो मसल्स हैं हमारे जो ग्लैंड्स हैं जो कि इफेक्टेड हैं उनके अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट हैं वो कौन से होती हैं मोटर न्यूरोन्स होती हैं इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर एक आपके पास क्या है जी हॉट ऑब्जेक्ट क्री पर आओ है आप उसको टच करते हैं तो ये जो टच आपने किया स्टिमुलस का आपको मिला ठीक है ना ये सारा का सारा जो हीट का इफेक्ट था इसके लिए जो न्यूरॉन्स थी वो सेंसरी थी उन्होंने मैसेज किस तरह लेके गए ब्रेन और स्पाइनल कोड तक ब्रेन और स्पाइनल कोड हैं उन्होंने इंटर न्यूरॉन्स ने आपस में कम्युनिकेट किया और वहाँ से मैसेज है वो किस तक भेज दिया गया हमारे मसल्स मसल्स तक जिसकी वजह से हमारे मसल हैंड ने उसको क्या कर दिया पुल बैक कर दिया तो इस लिहाज से इसकी तीन तीन तरह की फंक्शनल क्लासीफिकेशन होती है और इसकी जो साइज़ के लिहाज से क्लासिफिकेशन है और दूसरी है इन शाह तला वो हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे हम इसमें साइनैप्स को पढ़ेंगे हम एक्शन पोटेंशियल है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और फर्दर पार्ट्स हैं वो इन शाला तला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर भी अगर ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है और इसको जितना ब्रीफ हो सकता है जितना समराइज हो सकता है उतना मैंने करके आपको ये बता दी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़